ተናስተልን ተመልካቾች እንደምሰምታችኋል ጤናው ቤቱ ዝግጅታችን ይዘንቀርበናል በዛሬው ዝግጅታችን ስለ ውሻ አብደት በሽታ የምንነጋገር ይሆናል ለመሆኑ ይሄ በሽታ ወደ ሰዎች እንዴት ሊተላለፍ ይችላል በውሾች ላይ ምን አይነት ምልክት ሊስተዋል ይችላል ሰዎች ላይ ሲደርስ ምን አይነት ጥንቃቄዎችንና ምን አይነት እንክብካቤዎች ማድረግ ይገባል የሚሉና ታያዥ ጉዳዮች በዚህ ዝግጅታችን የሚነሱ የሚዳሰሱ ይሆናል የናንተም ጥያቄዎች ከተነሱ ለናንተም ጥያቄዎች ምላሽ የምትሰጣቸው ይሆናል ለዌይታችን የጋበዝናቸው እንግዳ በዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝቷል እንኳን እንደና መጡ ብያለሁ እንኳን እንደና ቆየ ዶክተር ባይ ያሸናፊ ይባላሉ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች ተመራማሪ ናቸው ለምታነሷቸው ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ እንደሚሰጧቸው ህመምነት የኖ 011 551 2080 አደግመዋለሁ 011 551 2080 ስቱዲዮ ስልክ መስመራችንን ለጥያቄ ሐሳቦቻችሁ መጠቀምት ይችላሉ በተለይ ማዳነ የናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደኛ ታስተላልፋለች ወንዶ ሰንጥላሁን ውይይቱን እየመረው አብራያችሁ የምቆዩናል እስከዚህታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክሮት ጋብዘናል ወደ ጉዳያችን እንምጣ ዶክተር የውሻ አብደት በሽታ ወይም በእንግሊዘኛ ተራሩ ሬቪስ ይሉታል ወይም ሳይንስ ያጠራሩንና እንዶ ከውሻ ጋር ለምን ተገናኘ የሚለው ስያሜውን መጀመሪያ ብናነሳ ጥሩ ነው ብያስባለሁኝ እሱን እንዴ እሺ እንግዲህ ይሄ ሬቪስ ወይንም የብዱሻ በሽታ የሚባለው ብዙ አጥቢና ደሞ ወቃትን በሽታ እንስሳዎችና ሰዎችንም ጨምሮ ያጠቃል ደሞ ወቃትንና አጥቢ የሆኑትን ነው ያጠቃ ሰውን ጨምሮ ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በሽታ ካመጣቱ ጀምሮ በብዛት በውሻዎች ላይ ስለሚከሰት ሰውንም የሚያጠቃው አብዛኛው 90 9% ከውሻ ስለሚመጣ ለዛው ነው በብዛት በውሻዎች ስለሚከሰት የውሻ በሽታ ታብሎ የተጣራው ማለት ነው መልካ እንዶ የበሽታውን መንስኤ ማየት እንችል ይሆን እንግዲህ በሽታው የሚመጣው በቫይረስ በቫይረስ ነው ይሄ ቫይረስ እንግዲህ የራሱ ፋሚሊና ጂነስ የሚባላል ያው በእንግሊዘኛው አጠራር በማተሰብና ዝርያ ነው ማለት ነው የሚባለው በተሰብና ዝርያ ስለዚህ ሬቪዶ ቫይረስ የሚባላል ከዛ ደግሞ ላይዛ ቫይረስ የሚባላል ጂነስ ዝርያው ማለት ነው በተለይ በዚህ ዝርያው ውስጥ ወደ 14 የሚሆኑ ከዝርያው የሚመጡ ስፒሺስ የሚባሉ አሉ ስለዚህ በቫይረስ ነው የሚመጣው ማለት ነው መልካም ይሄ በሽታ ቀደም ሲል እንደገለጹልን ብዙ አጥቢና ደም ወቃት እንስሳት ሊዛል ብለውናል እንደ ካንዱ ወደ ሌላኛው የሚተላለፍበት መንገድ ምን ሊሆን ይችላል እንግዲህ ይሄ በሽታ የሚተላለፍባቸው መንገዶች ብዙ ናቸው ለምሳሌ ከንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፈው በተለይ በንክሻ ነው ወደ 95% መጥንም የሆኖ በንክሻ ነው የሚተላለፈው ነገር ግን 5%ም በሌላ መንገዶች ይተላለፋል ይሄም ሲባል ከውሻው ወይም ከሌሎቹ እንስሳቶች የሚወጣው ፈሳሽ የዚህን የቫይረሱን እንትን ያዘው ከሌሎች ከዚህ በፊት ከመነከሱ በፊት ወይንም ግንኙነት ከመፈጠሩ በፊት የነበሩ ቁስሎች ካሉ ወይንም ደግሞ የተሰነጠቀ ቆዳ ካለ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች በቆዳ ያልተሸፈኑ የሰውነታችን አካላት እንደ አይን አፍንጫ አፍ የመሳሰሉ ከተገናኘ በዛ ቫይረሱ ወይንም ደግሞ በሽታውን አምጪ ህዋስ ከተገናኘ ያስተላልፋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን በአብዛኛው ግን ትልቁ መጠን የሚተላለፈው በንክሻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ምራቁ ውስጥ ሊኖር ይችላል ቫይረስ ወይም በሽታ አምጪ ተዋስ ይኖራል እንደማለት አ አ ምራቁ ውስጥ በሽታ አምጪ ዋሱ ምራቁ ውስጥ ነው የሚገኘው ስለዚህ በዛ ምራቅ ይተላለፋል ሲናከስም በቀጥታ በመራቁ የሚመጣው ነው ቫይረስ ወይንም ተዋስ ያኑ በመራቁ ነው የሚመጣው ማለት ነው እንዶ የዚህ በሽታ የስርጭት ሁኔታን እንመልከት እናልባት ከወቅት ጋር የሚገናኝ ከሆነ መጀመሪያ እሱን ትንሽ እንመልከተውና ወቅ ወቅት ይኖራል እንዶ ስርጭቱ የሚሰፋበት የሚቀንስበት እንግዲህ ይሄ በሽታ በዚህ ወቅት ይከሰታል የሚል እንትን የለም እኔም ካነበብኳቸው መጻፎችም እንደዚህ አይል ነገር ግን ሁኔታዎች አሉ በሽታው በብዛት የሚሰራጭበትን በብዛት የሚከሰትበትን ሁኔታዎች አሉ። ወቅቶች ለምሳሌ 
ውሻዎች ባንድ ላይ በሚሰባሰቡበት ሰዓት ወይንም ደግሞ ለመራቢያ ወቅተ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ በአገራችን በተከታታይ መስከረምና ከነሐሴ ጀምሮ የውሻ አብደት በሽታ መከሰቻ ወቅት ነው ይባላል ያ የሚባለው ምንድነው ከሚታየው ከነባራው ሁኔታ ነው ውሾች በአብዛኛው ጊዜ እንግዲህ ይህ የብድ ውሻ በሽታ የሚባለው ቀደም መግቢያ ላይ እንደተናገረ ነው አብዛኛው በውሻዎች ላይ ነው የሚከሰተው ስለዚህ ውሾች ደግሞ በክረምት ምግብና የተለያዩ ነገሮችን ፍለጋ ወደ ከተማ በተለይ ተረፈ ምርት ወደ አለበት አከባቢ ይመጣሉ። በዛ ሰዓት ደግሞ ያን ምግብ ፍለጋ ከመጡ በኋላ ወደ መስከረም አከባቢ የነሱ በተፈጥሮ የመራቢያ ወቅት ነው። በዚህ በሚራቡበት ሰዓት አንድ ውሻ በዚህ በሽታ የተያዘ ካለ ሁሉም ባንድ ላይ ስለሚገናኙ ለሁሉም ወሻዎች የማስተላለፍ ድሉ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛ የሚገናኙት ውሻዎች ደግሞ በዛ በሽታ ይያዙና ለብዙ ወሻዎችና ለውሻዎች እንስሳዎችና ሰዎች የማስተላለፉ ድል ከፍ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ ከክረምት ወቅት ከምግብ ፍለጋ የውሻዎች የመራቢያ ወቅት ከመሆኑ አንጻር በተለይ በመስከረምና አከባቢ በከፍተኛ በሽታ ይከሰታል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ጋር ነው የሚያያዙ መልካ የስርጭት ሁኔታ ታን መልከትስኪ ምናልባት ዓለም አቀፍ ከሆኑት ቁጥሮች ተነስተን ወደ ሀገራችን ምናልባትም በከተሞች ሁኔታ ምልዩነቶች ካሉ እንመልከታቸው እስኪ እንግዲህ በአለም ደረጃ በአመት ወደ 60000 ሰው በዚህ በሽታ ይሞታል ማለት ነው ወደ 60000 ሰው እንግዲህ ይሄን ደግሞ አሁንም ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በእያ 10 ደቂቃው አንድ ሰው ይሞታል በዚህ በሽታ ማለት ነው ስለዚህ የዚህን በሽታ ስርጭ ስናየው ደግሞ ሌሎቹ ያለም አገራት ያጠፉት ሄደዋል በተለይ ይሄ የከተማና የዱር የሬቪስ በሽታ የሚባላል አሁን ያደጉ ሀገሮች የከተማ የሚባለውን በተለይ ከውሻና ከመሳሰሉት ጋር ተያይዞ የሚመጣውን አጥፍተዋል ይሄ በሽታ በብዛት የሚከሰተው በአፍሪካ በኤዥያን አገር ነው ስለዚህ ይሄ ወደ 60000 የሚባለው እንግዲህ ወደ ኤዥያና ወደ አፍሪካ ሀገር ነው በጣም ስርጭቱ የሚበዛው ማለት ነው ስለሌሎቹ ዓለም ሀገራት ስላጠፉት ማለት ነው ያ ዱሩ ነው እንጂ የቤት የውስ የብድሻ ውስጥ የሚባለው ወይንም ደግሞ በከተማው ነው እንደዚህ የሚከሰተው ኦልሞስት ጣፍቷል ማለት ነው ስለዚህ በተለይ ወደ አፍሪካ ደግሞ ይሄ በሽታ ስርጭቱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ወደ ሀገራችን ስንመጣ እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ይሄን ያክል ነው የሚለው ስርጭቱን ለመናገር አሁን ጥናቶች እየተሰሩ ነው በእኛ የኛ ተቋም የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚባለው አንዱ የተመሰረተበትም አንዱ የሚሰራውም እዚ ላይ ስለሆነ አንዱ ትልቁ ስራው ጥናት ላይ ነው ነገር ግን እንደው በዚህ አመት ውስጥ እንደኛ ተቋም እንግዲህ ይሄ ትልቁ አገልግሎት የሚሰጥበት አንዱ የማማከረም የምርምርም ስራ የሚሰራበትኛ ተቋም ስለሆነ በዚህ አመት የተከሰ ያሉ መረጃዎች አሉን ይሄ እነዚህ መረጃዎች ከክልል የመጡና ከአዲስ አበባ ብለለይ ይተናቸዋል ስለዚህ በዚህ አመት በዚህ በሽታ ተጠርጥረው ወደኛ ተቋም የመጡ ወደ 7000 ይደርሳሉ በአጠቃላይ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ወደ ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የመጡ ማለት ነው ብዙ የማይመጡ አሉ ብዙ ወደ ጤና ተቋማት የማይመጡ አሉ ነገር ግን ከኛ ብቻ ከተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ወደኛ ተቋም የመጡ ማለት ነው ስለዚህ ስንከፋፍለው ደግሞ ወደ 4000 የሚሆኑ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ 3000 አካባቢ የሚሆነው ደሞ ከክልል የመጡ ናቸው ማለት ብዙ አገር አቆራርጦ እንግዲህ በተለይ የዚህ የማማከርና የምርመራ አገልግሎቱ እስካሁን እኛ ተቋም ብቻ ስለሚሰጥ ሁሉም ሰው ከዛ ከጫፍ ከሀገሪቱ ጫፍ ተነስተው ወደዛ ነው የሚመጣው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አመት ይሄን ነው የሚያሳየው መረጃችን እንደዚሁም ደግሞ እነሱን ለዚህ በሽታ የሚያጋልጧቸው ብለ የተጠረጠሩ ናሙናዎች ወደ ተቋማችን መጣው ነበር ከዚህም እንግዲህ ወደ 6700 አክል የሚያክሉትን ናሙናዎች ተሰርቷል ከዚህም ግማሽ አካባቢ ለዚህ በሽታ ትክክለኛ መሆኑ በመረምረ ተረጋግጧል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ በሽታ የተለያዩ ያው 
ያሳያየም እንትናላቸው አንድ ሰው ተተርትሮ ሲመጣ ከነበረው ግንኙነት ምን ይመስላል የሚለው ከዛ የሚጠኑ ጥናቶች የሚወሰዱ መረጃዎች ስላሉ ከዛም የታያዘ እንግዲህ በዚህ አመት ኦልሞስት ከሞት ጋር ምንናገናኘው ወደ 21 በዚህ አመት ሰዎች በዚህ በሽታ ሊሞቱ ይችላል ማለት ነው እንዳልን መረጃ እንግዲህ የዚህን በሽታ የሰርጨት ሜታን በዚህ ካየ የትኞቹ የድሜ ክልሎች ላይ ደሞ የበለጠ የመከሰት እድል አለው በምን ምክንያት የሚሆነውም ትንሽ እንደመልከተው እና ልባት ጥናታችሁ እስቲም እሱን ከላያችሁት ማንሳት ይችላል አው እንግዲህ ሙሉ ይሄን ሙሉ ጥና የሚመልሰው ሙሉ ጥናት ነው በአገር አቀፍ የሚሰራው አሁን በዚህ አመት በስድስት ክልሎች እየሰራ ነው ነገር ግን አሁንም ካሉ መረጃዎች እኛም ተቋም ላይ ካሉ ሳይንሱን ከሚላቸው አንጻር በተለይ ጻናቶች ነው ከ5 እስከ 14 እድሜ ክልል ያሉ ጻናት ነው በብዛት በእነዚህ እድሜ ከነሱ ማለፍ ብሎ ደግሞ በተለይ በሴቶች ላይ ይከሰታል ማለት ስለዚህ በ5 እስከ 14 እድሜ ያሉ ጻናቶችና በአብዛኛው ሴቶች ናቸው የሚጠቁት መልካም የ በዚህ በሽታ የሚጠቁት ሰዎች ላይ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደገለጹልን ቫይረሱ በባበደው ሻ ወይም በሌላ አንስአንክሻ አማካኝነት ነው ወደ ሰዎች የሚተላለፈው ተብሎ አለና በባበደ ወይም እንዳበደ በተጠረጠረ እንስሳ የተነከሱ ሰዎች የቱ አካባቢ ሲነከሱ ምን አይነት ሁኔታዎች ሊኖር ይችላል የሚለው እንግዲህ ከስልክ በኋላ ብንመለከተው የተሻለ ነው ብያስባሉ ሆይ መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉ እናስተናግደን እንመለሳለን ሄሎ 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 ተናስተልን አብረስተልን መታወቅ እንችላለን ስሙን መግለጽ ይፈልጋሉ እሺ መረድ ከአጣ ማናል ማናልን ስሙን ለረድ ከአጣዋ እሺ መረድ እሺ ቀጥሩ ጥያቄ ሐሳቡን እሺ እኔም በፍራሽታ ላይ ትንሽ የሚያደናግረኝ ማለት የማይገቡኝ ነገር ይኖሩ እዚ ግዜ በተለይ በክፍለ ሀገር አካባቢ ላይ ሰዎች ብሮሻ እንደተከሱና እግርታቸው ላይ አስራ ምናም ምርት የሚወጉ ሰዎች አሉ። እና አንደኛ የውሻው እግዱ እንዲህ ነው የሚነሱ። ሁለተኛ ደግሞ በሽተኛ ሆነም አልሆነም ግዴታ መወጋቱ ግዴታ ነው ወይ? ሄላው የሰማን ነው ይቀጥሉ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው ይቀጥሉ ግዴታ ነው ወይ በዛ ላይ ደግሞ የምንዲህ ያበዱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ራቸው ቆራጣ ነው ይባላል እስ ነገር ኡነት ነው ወይ እንቀጠጠራሉ ሰው ይከተላሉና ጭራቸው ቆራጣ ነው ይባላል በተጨማሪ ደግሞ የውሻ ጸጉርና የድመት ጸጉር ከሰው ምድሮች ጋር ተቀይ ይገባ ከሆነ ሰው የመግደል ወይ ደግሞ በሽታ ደስተኛ የማድረግ ነገር አለ ይባላል ይህ ስነት ነው ወይ? እንሺ የድመትም ያው በተደጋጋሚ ተምሳለው የውሻ ጸጉር ከምግብ ጋር ተቀይጦ ቢገባ ኡነት ገዳይ ነው ያለው ወይ? እንሺ እነዚህ ናቸው ጥያቄ ሰግናለሁ እሺ እና መሰግናለን ጥሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው መላሽ ሰጥባችኋል ይከታተሉን መልካም እንግዲህ ጥያቄዎች ጥያቄዎቹን ወደ ኋላ ላይ አንዳንዶቹ ጥያቄዎች የሚመለሱባቸው ሁኔታዎች ይኖራሉ ያስባሉ እንደ አስፈላጊነታቸው ያያያቸው ነው እንዳለ ቀደም ሲሉ ዳነሳውት ሁኔታ ልምጣ በባበዱሾች የሚነከሱ ሰዎች ይኖራሉ ቫይረሱ ወይም በሽታ የሚያመጣው ተዋስ ወደ ሰውነታቸው የሚገባበት ሁኔታ ምን ይመስላል ዶክተር ቫይረሱ ባህሪ ተነስተው ትንሽ ማብራሪያ ቢሰጥበት ጥሩ ነው ይስለማስብ ነው እንጂ መልከራስኪ እንግዲህ ቀደም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ቫይረሱ የሚገባባቸው እንግዲህ በነክሻ የሰውነትን በተለይ የነርቭን የሚባለው ክፍል ማግኔት ይፈልጋል ለምን የመጨረሻው የሚሄደው ጭንቅላት ውስጥ ያለ የራሱ የሚቀመጥበት አለ ስለዚህ እሱን ለማግኔት እሱ የሚጓዝበት ደግሞ የነርቭ ሲስተምን ተከትሎ ነው ስለዚህ እሱን ለማግኔት ነው ንክሻው ወይንም ደግሞ 
ቆሰሊያፍ መሆን የሚያስፈልገው ወይ ደግሞ ቆዳ የተሰነታጠቀ ወይንም ደግሞ በቆዳ በደም ያልተሸፈነ አካል የሚፈልገው እነዛን የመጓጃ መንገዶችን ስለሚፈልግ ነው ስለዚህ እነሱን ካላገኘ ወደ ውስጥ የመግባት እድል አይኖረው በሽታ ማያመጣ ማለት ነው ስለዚህ ቀድሙም ወደ ጠየቀ የተነከሰበት ቦታ በሽታውን ከማሳየት ምልክት አንጻር የሚባለው ምንድነው እንግዲህ አንድ በሽታ ይሄም በሽታ ጭምር ምልክት ለማሳየት በተለይ ይሄ በሽታ ወሳይ ነገሮች አሉት አንደኛ ከሰዓት ጋር በተያያዘ ማለት ነው አንዳንዶቹ ቶሎ ምልክት ያሳዩና ቶሎ የበሽታው ምልክት ካሳዩ በኋላ ያው በዚህ በሽታ ገዳይ ነው 100% አንድ ከተያዘ እና ቶሎ አገልግሎቱን ካላገኘ 100% ገዳይ ነው ይሄ ስለዚህ ምልክቱን የሚያሳዩበት አንደኛው ወደ ውስጥ የሚገባው የቫይረሱ ወይንም ደግሞ የተዋሱ መጠን ነው ሁለተኛው አሁንም ዝርያ ያልናቸው አሉ የቫይረሶቹ እሱም ደግሞ ከአይነታቸው የተለያየ አንዳንዶቹ ቶሎ ብለው ምልክቱ እንዲመጣ የሚያደርጉአሉ ቶሎ ራሳቸውን እንትን አርገው በሽታውን እንዲፈታ እንዲከሰ ቶሎ እንዲታይ ያደርጋሉ ሌላው ሶስተኛው ደግሞ የተነከሰበት የሰውነት ክፍል ወይንም ደግሞ ተዋሳዩ የገባበት የሰውነት ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ እንዳሉ ሆኖ ወደ ሶስተኛው የተነከሰበት ብለ ለጠየቀ ወይንም ደግሞ ተዋሳዩ የገባበት ቦታ አትልቅ እንትን አለው እንግዲህ ወደ ጭንቅላት ነው የሚሄደው ከጭንቅላት ከደረሰ በኋላ ነው ምልክቶቹንም የሚያሳየው ሁሉም ነገር የበሽታውን ሁኔታ ማየት የምንችለው ስለዚህ ወደ ጭንቅላት አካባቢ ወደ አንገት ወደ ፊት አካባቢ የተነከሱ በጣም በጣም በከፍተኛ ደረጃ አደጋ ላይ ናቸው የሚባሉት ማለት ስለዚህ ወደ አንገት ወደ ፊት አካባቢ የተነከሱ ቶሎ ምልክቱን ያሳያሉ የበሽታውን ማለት ስለዚህ ወደ እግር አካባቢ ወደ እጅ መጨረሻ ያሉት ግን ቶሎ ምልክቱን ያሳዩ ማለት ነው መልካም መስመር ላይ ጠየቅ ካሉን አስተናግደን እንመለሳለን ከሌሉን ወደ ሌሎች ነጥቦችን እንልፋለን ሄሎ 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 ተናስተልን ተናስተልኝ እስኪን ተዋወቅ እነ ተብራኑ ባላሉ ከጋጨሽ እሺ ሐሳብ ጥያቄው እና ምጠይቆ ጥያቄ ነበር እሺ ይጠይቆ እስኪ እና አሁን ምጠይቆ ጥያቄ እህ ከአሁን ከብዱ ሸጋት በተያዘውና እና ይሄ ቀደሩ ምባል በተለምዶ አለ ከሱ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ በምን ሁኔታ ነው ሄሎ አንድ ሱ ነው ሁለተኛ ግልጽ ነው ጥያቄያቸው ግልጽ ያደርኩት እስኪ በደም ባልተሰማን አሃ ይቅድሙ አሁን ከ ከበሮ ከበሮ ማለ ከበሮ አሁን በእንደዛ ነው ከዚ በብዱ ሻርኬት ከበሮ ማለ በእንደዛ አይነት ነገር እንስለምከተት አብዛኛው ስለ ያያየን ስለሆነ ነው እና እንዴት ነው ተመሳሳይነት አይነት በሽታ ነው አለው ቀበሮ ነው እስኪ ያቀው ይጠይቃቸው ቀበሮ ነው ያሉት ቀበሮ 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 እሺ 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 እና ይሄም ይሄን መልፈልግ ነው ባዲው በጣም ጥሩ ጥያቄያቸው ግልጽ ነው ስለዚህ እናሳናውት አይደለም እና መሰግናለን ጥያቄያችን ጥያቄው ተሰምቷል ምላሽ ሰጥበታ ሊከታተሉ መልካም ይሳቸውን ጥያቄ እዚሁ መልሶ ሄድ ይመቻል ይመስለኛል ቀደም ሲል ሲያመው ከውሻ ጋር ይያዝ እንጂ አጥቢና ደሞ ሞቃትን ሳትን ሊያጠቃ ይችላል ሊይዝ ይችላል ብለውናል ቀበሮ ከዚህ ተለየ አይደለም አአ እስኪነ እንዲያው ማውን በቅርቡ ወደ ጂም አካባቢ በቀበሮ ተነክሰው እንግዲህ መጣው አሁንም በሱ ምን ለማለት ነው ቀበሮም ጅብም የተለያዩ አጥቢና ደም መውቃት የተባሉ እንስሳት በአጠቃላይ በሽታውን የሚያስተላልፋሉ በበሽታውም ይያዛሉ ስለዚህ እንግዲህ የዱር የሚባሉት አንዱ የቀደም የከተማና በተለይ የዱር የሚባሉት ብለን ለመከፈል የሞከር ነው የዱር የሚባሉት አሁን እነዚህ ጅብ ቀበሮ የመሳሰሉት ሌሎችም የዱር እንስሳት የሚያስተላልፉት ነው ስለዚህ ቀበሮ ያስተላልፋል አንዱ ተጠቂ ነው እሱም የማስተላለፍ እድሉ ከፍተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሰራማ ጋጣሚ ይሁን ለምርምርም ይሁን ወደ 
ደም ውስጥ ጫካ ውስጥ ወይ እነዚህ እንስሳት የሚኖርባቸው አካባቢዎች ውስጥ የሚሄዱ ሰዎች የመነከስ እድል ሊኖራቸው ይችላል እንደ ማለት ነው አ የመነከስ እድል ብቻም ሳይሆን አሁን ቀይ ቀበሮዎችን በተለይ አሁን በአገራችን ብርቅዬ የሚባሉት እነሱ ማሁን ቁጥራቸው ከሚቀንስበት አንዱ ይሄ በሽታ ነው ስለዚህ ሰዎች ለተለያዩ ስራ ወደ ጫካ አካባቢ ወደ ዱር ቀበሮ ብቻ አይደለም ጅብ ሌሎች እንስሳቶች በዚህ ባህሪ ውስጥ ደም መወቃታና በማጥባት ባህሪ ውስጥ ያሉ ማንኛውም እንስሳት ስለሚያስተላልፉ ሰዎች በእነዚህም የመነከስ የመያዝ እድላቸው ከፍተኛ ነው መልካ ቀደም ሲል ወደ ተነሳናቸው ወደ ወደ አነሳናቸው ነጥቦች የተወሰኑ ነጥቦች ብን ጨምር ጥሩ ነው በያስባል ላይ ቫይረሱ የሚደረጅበት ጊዜ ያለው ይባላል የመደረጃ ጊዜው ቀደም ሲል እንደገለጹልን የቫይረ ወደ ሰውነት የገባው መጠኑ የገባበት ቦታና ሁኔታው ሌሎችን ታያዥ ጉዳዮች ታሳቢ ይደረጋሉ ይገምታሉ ይሄ በምን ያህል ጊዜ ሊደረጅ ይችላል ብለን ማየት እንችላለን እንግዲህ በዚህ የሚያክል ጊዜ ተብሎ የተቀመጠም ነገር የለም ደግሞ ማይቀመጥም እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ነው ለምን ተዋሳያኑ ደካማ ከሆነ እሱ ራሱን እስኪያጠናክር በሽታ የማንጣት አቅም እስኪ እስኪ ኖረው ድረስ ብዙ ጊዜ ይፈጃል ሁለተኛ የገባው መጠን ብዙ ተዋሳያን ከገባ ቶሎ በሽታውን የማሳደግ የመንተን የማይመከሰቱ ከፍተኛ ይሆናል ሶስተኛው ደግሞ ቀደም የንክሻ ወይንም ደግሞ ተዋሳያኑ የገባበት የሰውነታችን ክፍል ይወስነዋል ማለት ስለዚህ እንደንተን ግን እስከ ከከምስት እስከ 10 ቀን ከሳምንት እስከ አንድ አመት ድረስ ይሄዳል እስከ አንድ አመት የበሽታው ምልክት ሳሳዩ ከተነከሱ በሽታው ተዋሳዩን ከገባ በኋላ እስከ አንድ አመት ይቆያሉ ማለት ስለዚህ በሰውና በእንስሳት ደግሞ ይሄ ይለያል የእንስሳቱን እናስቀድሞ እስኪ እንግዲህ በእንስሳት በማካይ ከእንስሳት እንስሳት ይለያያሉ ግን በማካይ ከ3 እስከ 8 ሳምንት ድረስ ይሄ ኢንክዩቤሽን ፔሪድ የሚባለው ወይንም ደግሞ በሽታው ከገባበት ተዋሳዩን ከገባበት ምልክት እስከሚያሳይበት ያለው ጊዜ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ከ3 እስከ 8 ሳምንት ድረስ ይቆያል ማለት ነው መልካም ይሄንን ካየን እንግዲህ ቀደም ሲል ጠያቂያችን ያነሱልን ሐሳቦች እንመልከታቸው በተለይ አንዳንዶቹ ያነሷቸው ነጥቦች የምልክቶችን የሚመለከቱ ናቸው በተለይ ጉሾች ሲያብዱ ወይ ማብዱል ተብሎ ሲጠረጠሩ የሚታዩ ምልክቶች ይኖራሉ እንግዲህ በጎራ ላይ ይቶ ማየት ካስፈልገው ማየት ይቻላል የተቃቀሱልን ነጥቦች አሉ አንዱ ለተ የመቅበዝበዝና ሌሎች ሌሎች ነገሮች እስቲ በጎራ ላይ ይተን በደም እንደምንመልከተው እንግዲህ አሁንም በሰዎችና በእንስሳት የሚታዩ ምልክቶችን ለመጥቀስ መወከራለሁ እንግዲህ በሁለትና በሶስት ደረጃ ይከፈላሉ ያሽዮን ስቴጅ አላቸው የበሽታው እንግዲህ የመጀመሪያው ደረጃ ለክ እንደ ሌሎቹ የበሽታ አንትኖች ሙቀት ይኖራል እንደ ሌሎቹ የበሽታ ሁኔታዎች ወደ እንስሳቶች አሁንም ምግብ አለመብላት አሁን ምግብ አለመብላት ውሃ አለመጠጣት ይኖራል በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ጸባይ የመቀየራል ቶሎ ብለው ጸባያቸው ምንም ሳይታወቅ ቶሎ ቀይር ይላል ይቀይራሉ መልካም እናልባት እዚህ ጋር ስልክ ተቀብለን እንመለስባቸው በምን መልኩ ይቀየራሉ ጸባያቸው የሚለውን በተለይ ማለት ነው ሄሎ አሬ ታናስጥልን አውራስጥልን እንተዋወቅ ማናሉስሞን ራቅ ብሏል ድምጾ አስተተፈረደ እሺ ይቀጥሉት ሄሎ እየሰማን ነው መከተል ይችላል ነው የብዱሻ ደም ይለው ማለት ነው እሺ 
የሚተራገጠው በልጅቷ ወይም በልጅ ይባላል ስለዚህ አሁን ሰውተት ሳይሉ ደግሞ እንደዚህ የሚያውዙ ማለት ነው ሰውተት ይስተዋል ምን የሚያደርጉ ሰውተት ሰውተት ደግሞ የሚያውዙዋል እንደዚህ እንደው ሰውተት ማለት ነው እነሱ ተቆ መድረክ ነው ተውሪ ይደላል ምን ያስተራል ይችላል አይችልም እህ ከሰው ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል ወይ በሽታው የያዘው ካለ ነው እንዴት ሙሉ ሐሳባቸውን እየተረዳና ይመስለኝ ጥቂት ነጥቦች ይዘናል ሊደግሙት ይችላሉ መስመር ላይ ካሉ እሺ ደውላለሁ እሺ ጥሩ እና መሰግናለን ስለደወሉልን ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉን መልካም ወደ ብጀመርናቸው ነጥቦች እንመለስ የ የዚ የብዱሻ በሽታ የታያዙ እንስሳት በተለይ ያው ውሻ ላይ ነው በአብዛኛው ያተኩራል ያልነውና እነሱ ላይ ያያየን ነበር መጀመሪያ ላይ የሚታይባቸው ምልክት ምን እንደሆነ በደረጃ ማስቀመጣውታል ሁለተኛ ሶስተኛ ያልን መቀጠል እንችላለን እንግዲህ ይሄ ምልክት ወደ ሁለተኛው ደረጃ ሲሄዱ ወሃን የመፍራት የጻይ ብራሃንን የመፍራት ጨለማ የመፈለግን እነዚህ እነዚህ የሰው ድምጽን በሙሌ መፍራት እንትኖች ይታያሉ ወደ ሶስተኛው የመጨረሻ ቅድም መታችን የተየቀችው ጭራ ቆራጣ እንደዚህ ያለችው ይሄ ፓራሊሲስ የመዝለፍለፍ ስለማይታዘዝ የነርቭ ክፍሉ በደንብ ስለማይታዘዝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሁሉንም ነገር የሚያዘው የጭንቅላት ሲስተም ስለሆነ ወይ ሚዲያት ስለሆነ የሱ ግንኙነት ስለሚያቆም መታዘዝ ያቅታል ስለዚህ ወደ መጨረሻዎች ሲደርሱ የመዝለፍለፍና እነዚህ ሰውነት ጋር የመገንኙነት ያቋርጣል ከዛ ወደ ሞት ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ያነሱልን ሐሳቦች ላይ ምልክቶቹ አንዳንድ ጊዜ በጣም ከብዝብዝ የሚሆኑ ይኖራሉ ይባላል አንዳንድ ሹሽ ላይ አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ በጣም ዝምተኛ ይሆናሉ ይተኛሉ የሚያንቀላፍ ይሆናሉ ይባላል ልዩነት አላችሁ እንደዚህ አ ኡነት ነው እንግዲህ በሁለት ይከፈላል ወደ 80% የሚሆኑት ቅብዝብዝና ጸባ ይቀየራል በጣም በከፍተኛ የጸባይ ለውጥ ያመጣሉ ወደ 80% በዚህ የሚታይ ነው ዝምተኛ የሚሆኑት 20% ይሆናሉ እነሱ ከነበራቸው ምናልባት ያተያያቸው ያተኛኛቸው እንትን ይቀይራል ነገር ግን ዝምተኛ ነው የሚሆኑት እነሱ ሰዎች በአጋጣሚ ሄደው ካረገጧቸው ካልተተናከሏቸው የመናከስ እንትንም ብዙ የላቸውም በእነዚህ ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች በተለይ እነዚህ ዝምተኛ የሆኑት ልዝም ይሆኑት ጠቀነኛ ናቸው ብለው ስለሚያስቡ እነዛ የጸባይ ለውጥ ስለሚያመጡ አብዛኛው ውሻ ላይ ሚከሰት ወይም ሌሎቹ እንሳት ላይ ሚከሰት ስለሆነ ቶሎ ወደ ተቋም ይሄዳሉ በእነዚህ በዝምተኞቹ ግን የበሽታው ጸባይ እንደዚህ የሚያደርግ መሆኑን ብዙ ግን እዛቤ ስለሌለ አይመጡም ከዛ በኋላ ቆይተው አይ እንደዚህ ዝምተኛ ሆኖ ነበር እንደውም የተሻለ ነው ምንም ጸባይ ተቀየራል ነበርም እንደውም የተሻለ ነው ይላሉ ስለዚህ በሁለት ነው የሚከፈሉት ዝምተኛና ቅብዝብዝ ይሆናሉ ማለት ነው መልካም ምናልባት አንድ አንድ ጊዜ አፋቸውን ከፍተው ሊቀሩ ይችላሉ ለሃጪ ዝረበረባል ይባላል ምናልባት አንድ አንድ ሰዎች እንደሚጠረጥሩት የሆነ ነገር አፋቸው ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ብለው የሚጠረጠሩባቸው ኔታዎች አሉ ከዛ ጋር የታያዘ ለሰዎች አደጋ የሚፈጥረው ነገር ይኖር ይሆን? አዎ እንግዲህ በተለይ እሄ ዝምተኛ የሚባለው እንደዚህ አይነት ምልክቶችን ያሳያል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ሰዎች ወይ አጥን ተጋባባቸው ወይ መርፌ የተለያየ ነገር ብለው እጃቸውን ወደ ውስጥ ገብተው ከዛው ኔታ ለለማስጣል ማለት ነው እንደዛ ሙከራ አድርጋሉ ነገር ግን የበሽታው ጸባይ እንደዚህ ያመጣል ያሉ ስሜታቸውን ያፍ ቀድም ለመናገር አንዱ ምልክት ነው 
የመቆጣጠር ሲስተማቸውን በእነሱ ቁጥጥር ውጭ አይሆንም በበሽታው ነው የሚሆን የበሽታው ደግሞ አፍከ ከፈተና ይሄ ፈሳሹ ላጩ መውጣት ሲጀመር አፋቸውን መመለስና ወደንትን እንትን ማረግ ወለተኛ ደረጃ ደግሞ ወደ ጎሮራቸው አካባቢ ወረድ ብሎ ቁስለት ይፈጥራል ያ ቁስለት አፋቸውን እንዲገጥሙ በደንብም ስለማይረዳቸው በቁስለቱ ምክንያት እንደከፈት ይሆናል ፈሳሽ ወርዳል ማለት ስለዚህ ይሄም የበሽታው አንዱ ምልክት ስለሆነ በተለይ በዝምተኛ በሆኑት በብዛት ይከሰታል ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የበሽታውም ትልቁ አንደኛው በተለይ በዚህ በዝምተኛ በሚባሉት የሚያሳየው ስለሆነ ማለት ነው። መልካም ሌላው የቅብዝቦቹ አካባቢ አልተነሱ ነጥቦችን እንመልከታቸው። ባልተለ ያልተለመደ አይነት ውሾቹ ያልተለመደ አይነት ጸባይ ሊያሳዩ ይችላሉ ተብሏል። ምናልባት ባድ ነገር ለመንከስ የሚሞከር ባለቤቶቻቸውን የሚያቋቸውን ባለቤቶች ጭምር ያለ ማወቅ ወይም እነሱ ለመተናከል ነገሮች እንዲንካሉ ምን ያቸው ይሄ ነው ያላነሳናቸው ነጥቦች አዎ እንግዲህ ዋናው የሚባለው አንዱ ምልክቱ ከነሱ ከራሳቸው ቁጥጥር ውጪ መሆን ነው ስለዚህ ከራሳቸው ቁጥጥር ውጪ ሲሆኑ ደግሞ ያገኙት ነገር የመንከስ የመብላት ሂደት ነው ሚኖረው ስለዚህ እንግዲህ ያልተለመደ ጸባይ ማለት ሁሉንም ያካተታል ይሄ ወደ ከፍተኛ ደረጃ እየደረሱ ሲሄዱ ነው ከመጀመሪያው የጸባይ ያጫጫ ያናኗር ሁሉ ነገር ጸባይ ስለሚለይ ሰዎች ከዛ ነው ማየት ያለባቸው ያልተለየ ጸባይ ከተከሰተ የዚህ በሽታ ምልክት እንደሆነ መጠርጠርና ማወቅ ከዛ ማራቅ አለባቸው ማለት ስለዚህ ከ በጤነኛ ይያሉ ከሚያሳዩት ማንኛውም ነገር ውጭ ነው የሚሆኑት ማለት ስለዚህ ይሄ ነው ትልቁ እነሱን ብቻ መንከስ እነሱን ብቻም ሳይሆን ከነበረው ነገር የተለየ ጸባይ ካሳዩ በዚህ በሽታ መጠርጠር አለባቸው ባለቤቶቹ ማለት ነው መልካም አሁን መስመር ላይ ጠያቂ ያለውን አስተናግደን መለስ ሄሎ ሄሎ ተናስተልን አብሮስልን ማን እንበል ከየት ነው የሚደውሉልን ታሪስ ነው ሙልጌታ ጂያባላል እሺ ሙልጌታ ይከጥሉ ጥያቄ ሐሳቡ እውል እሺ ውሻው እህ ሰውየው ከነከተ ያ ሰውየው ወደ ሌላ ሰው ያስተላልፋል ወይ እህ ምን አልባት ውሻው ጤነኛ ነው ሊባል ይችላል ውሻው ደሞ እስከዛሬ ራስ ይታያል አለ አከባቢው ላይ እህ ያ ውሻ ብዙ ሰው ነክቷ እህ ለፖሊስ አመልክቷል ለኮሚኒቲ አመልክቷል ብዙ ሰዎች ተአክመዋል እህ እህ ይሄ ሁሉ ከዛሬ ዳለ እህ ምናልባት እዚህ ሁሉ ላይ ነው የሚጠረጥረው ጓደኛው ሻ አለ እህ እህ ያ ጓደኛው ሻው ደሞ ምናልባት እንደቱ ላይ ሆን ይችላል አብሮ ስለመውሉ እህ በዛ ምክንያት ምናልባት አንድ አስተት ለብሰ አድግ ነው ምናልባት ውሻው ምን ያህል ጊዜ ኖሯል ምን ያህል ሰዎች እነክሷል የሚለውም ትንሽ ግልጽ ቢደረግ ጥሩ ነው ብያስባለሁ አ ውሻው ብዙ ሰው ነክቷል እ ምንድነው አለ ውሻው አሁን እኔ ካራቴ ሊነሳ እኔ ከአንድ ስምንት ወር በፊት ነክሶኛ እሺ እጄ ታካምኩና ሆነ ግል ክሊኒክ ታካምኩ ምን ምስግሬ ለምና ውሻው ጤነኛ ነው እንደ ታጋ ብሎ አንድ 3 መርፌስ ፈጉ ካዛም በኋላ ራሱ ካንድም ሁለት ሰው ነክሷል እነሱ ሄዶ ሲከሱ ተራሱ ያያዩት ነው እኔ እዚው አከባቢ ላይ ማለት እና ይሄ ውሻ ማብቻቷል ማለት ነው እኔ እንደማትበው ከሆነ ስለዚህ ውሻ ነገ ያደጋ ካለበት እግሩት ከሆነ እነዚህ ሰዎች ምን መሆን ይችላሉ ነው እሺ ጥሩ ጥያቄቸው ግልጽ ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ግልጽ ነው ጥያቄው ምላሽ ሰጥበታል ይከታተሉ መልካም የ የጀመራቸው ነጥቦች ብዙዎቹ መላሽ ያገኙ ይመስለኛል ብዙዎቹ ነጥቦች ተነስተዋል ወደሳቸው ጥያቄ እንመለስ ይመስለኛል የሳቸው ጥያቄ በጣም ውሳይ ነው ዝርዝር ነገሮችም ስላሏቸው የሳቸውን እንመልከተው እስኪ 
እንግዲህ በተለያየ ቀድመም የተጠየቀው አሁንም ከመተላለፊያ መንገዱና ከምን ወደ ምን ይተላለፋል የሚለው ነው እውነት ነው ስለዚህ እንግዲህ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ ነው ይሄ በሽታ ከሰው ወደ ሰው የመተላለፉ ስካሁን ባየናቸው ጥናቶች ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ እድል የለውም ስካሁን ከሰው እንግዲህ ከሰው ወደ ሰው አይተላለፍም ነገር ግን ሰዎች መተንከክ አለባቸው ነው የሚመከረው እንጂ ከሰው ወደ ሰው ሰዎችን ስላስተማሙ ስለዎችን ስለያዙ ሰዎችን ስለስላከሙ በሽታው የሚተላለፍበት መንገድ የለውም ማለት ነው ማንካ ቀደም ሲል የገለጹ የገለጹ ለነጥቦች አሉ ውሻው አሁንም በህይወት አለ ከ8 ወር በፊት ነበር የነከሳቸው እንደዚህ አይነት እድል ይኖራል እስኪ ትንሽ እንደው እንግዲህ ቀደም የበሽታው በእንስሳት የመታያ ጊዜና በሰው ብለን አይተናል በሰው እስከ አንድ አመት ይቆያል ብለናል ትልቁ በእንስሳት ግን እስከ 8 ሳምንታት ድረስ ነው ያለው ስለዚህ እሄ የውሻ 8 ወር ተቆየ በሽታው የለበትም ማለት ነው እንግዲህ በተዋሳያኑ ጸባይም ሁሉም ነገር እስከ ስምንት ሳምንታት ነው የሚቆየው ስለዚህ በዛው üst በሽታ ውሻው ምልክት ያሳያል ነው የሚባለው ስለዚህ እስከ ስምንት ወር üst ውሻው ጤነኛ ነው በሳይንሱ መሰረት ማለት ነው ማልካ ማልባት ሌላኛው ነጥብን መልከተው ብዙ ሰዎች ነው መንከጽ ጸባይ ካለ ግንኙነት ይኖራል ማለት ይችላል እንግዲህ በሽታው ጋር ብዙ ሰው አሁን እንግዲህ የምናየው ብዙ ሰው ሊነክስ ይችላል አንድ ሰው ሊነክስ ይችላል ዋናው ይሄ በነካሹ ውሻ ወይ ምንስሳ በሽታው አለበት ወይም የለበትም ነው እንግዲህ ውሻ ሰውን የሚነክሰው በዚህ በሽታ ብቻ አይደለም ሌሎች እንዲነክስ የሚያደርጉ ብዙ ሁኔታዎች ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ የተለያዩ ብዙ ነገሮች ናቸው ሰውን እንዲነክስ የሚያደርግበት ምክንያቶች ማገን ከዚህ በሽታ ውሻ ነከሰ ተብሎ ከዚህ በሽታ ጋር ብቻ አይያያዝም ማለት ነው ዋናው ይሄ በሽ ይሄ በሽታ በጣም ገዳይና አስፈሪ ስለሆነ ሰዎች ውሻ ከነከሳቸው ቶሎ ብለው ጥንቃቄ መውሰድ አለባቸው ነው እንጂ ውሻ በተለያየ መልኩ በተለያየ ጻብ በተለያየ ችግር ምክንያት ሰዎችን የመንከስ ሁኔታ ይከሰታል ማለት ስለዚህ እስከ 8 ወር ካለ ውሻው ጤነኛ ነው ማለት ነው መልካም ባበደ ወይም በተጠረጠረው ውሻ የተነከሰ ሰው ይኖራል ያ የተነከሰ ሰው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ምን ምን አይነት ምልክቶች ሊታዩት ይችላሉ የሚለው ነገር ንመልከትና ጥንቃቄዎቹን ደግሞ ቀጥለን እናያለን አዎ እንግዲህ መጀመሪያ እንደ ተነከሰ አሁንም እንደ ማንኛውም በሽታ በሰውም በእንስሳትም እንደ እንደ እንደገለጽ ነው የሚያሳያቸው ምልክቶች አሉ ደረጃ በደረጃ ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ አሁንም ሙቀት ይሰማዋል የራስ ምታት ይኖራል በሆድቃ አካባቢ የማክለሽ ስሜት ይኖራል ቶከት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወደ መጀመሪያ አካባቢ የሚያሳያቸው ምልክቶች ነው ማለት ነው በሽታው እየቆየ ሲሄድ አሁንም እንደ ሌሎቹ ብራሃን ይመፍራትና ጨለማን የመመረጥ እንደዚህ አየር ኦክስጅን እንዲያገኘው አይፈለግም አሁን ውሃ የመፍራት እንትናለው ስለዚህ ጸባዮቹ በሙሉ ይቀያየራሉ ወደ መጨረሻ ደረጃም ሲደርስ እንግዲህ አሁንም የተለያዩ አሁን በሁለት ይከፈላሉ ከሆነ ደረጃ ላይ ሲደርሱ ስለዚህ ራስንም እስከ መብላት ድረስ ይደረሳል ማለት ነው ስለዚህ ፋሳሾች ማውጣት ይጀምራሉና ደረጃ በደረጃ እነዚህ ምልክቶች ከበሽታው የአቅሙን ያጎለበተ የሰውን የመቋቋም አቅም ያዳከመ በሚሄድበት የበሽታው ምልክቶች የተለያዩ እየጨመሩ ይመጣሉ ማለት ነው መልካም ሌላው ነጥብ ባበደ ሊሆን ይችላል ያላበደ ማበዱን በርግጠኝነት ባልታወቀው ሻሚ ነከሰው መጀመሪያ ምን እንደሆነ ማረግ ያለበት የሚለውን መልከት እስኪ ጠያቂያችንም ያነሱልን እንደዚህ አይነት ጠያቂ ስላለው ይሄ ነው 
እንግዲህ እነዚህ በሁለት ብንከፍላቸው ለምን አንዳንዶቹ ሩቅና ገጠር የጤና ተቋማትን የማያገኙ ይኖራሉ የጤና ተቋማትን በአካባቢያቸው ያሉ ይኖራሉ ማለት ስለዚህ በጤና ተቋማት አካባቢ ያሉ ቶሎ ብለው ወደ ጤና ተቋማት ቢሄዱ እና እዛ ሙሉ የህክምና እንግዲህ የቁስል ህክምና የራሱ የሆነ ስርዓት አለው በተለይ ደግሞ ከዚህ በሽታ ጋር የተጠረጠረ ንክሻ ከሆነ ምን መደረግ እንዳለበት የራሱ የህክምና ደረጃ አለው ማለት ነው ነገር ግን በተለይ የህክምና ተቋም በአካባቢያቸው የሌለ ከሆነ ወዲያውኑ እንደተነከሱ በውሃ በሳሙና ማጠብ አለባቸው ማለት ነው። ነገር ግን ሲያጥቡ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባቸው ከውሻው ወይም ከነካሹን ስሳ በፈሳሽማ ካይነት ስለሚመጣ ያ ተዋሳ ያኑ ከነከሳቸው አካባቢ ስለሚኖር መጫን የለባቸው ተጭ ነው የሚያጥቁት ከሆነ ተዋሳ ያኑ ወደ ውስጥ የመግባት እድሉን ያሰፉለታል ማለት ነው። ስለዚህ ቀሳርገው ከላይ ማጠብ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ በኋጥበው በሳሙና አጥበው ማሸግ የለባቸው ቁስሉ መታሸግ የለበትም እንዲሁ ክፍት መሆን አለበት ማለት ነው ስለዚህ በተለይ በጤና ተቋማት በለሉበት አካባቢ ከሆነ ይሄን ይሁን እርምጃ ወይንም የራሳቸውን ጥንቃቄ መውሰድ አለባቸው ማለት ነው ወደ ጤና ተቋማት አካባቢ ያሉ ግን ከሳሙና የተሻሉ ሌሎች ተዋሳዩን የሚገልሉበት ኬሚካሎች ሌሎች ፈሳሾች ስለሚኖሩ ቶሎ ወደዛ ሄዶ ያንን አገልግሎት ማግኘትና እነሱ በሚሰጡት ምክር መሰረት የአክመና አገልግሎትም ወዳለበት እንትን ይደረጋሉ ማለት ነው መልካም ሌሎች ነጥቦችን ከጽሁፍ መልክቱ ዋላ ምን መለከታቸው የተሻለ ነው በያስባሉ ወይ በተለይ ከዚህ ከክትባት ጋር ታይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ እነሱን ከጽሁፍ መልክታችን በኋላ ምን መለከት ይሆናል ተመልካቾች ጤና ወቤት ወዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው የእብዱሻ በሽታ የተመለከተ ዝግጅት ነው ያቀርብንላችሁ ምንገኘው ከዚህ ጋር በተያዘ የናንተ ጥያቄዎች እየቀረቡልን በባለሙያ ምላሽ እየተጠባቸው ይገኛል አሁን የጽሁፍ መልክታችን ተከታተሉ ተመልሰን ከናኛል
ዘጠኛው ቤት ወዝ ልጅታችን እንደቀጠለ ነው ቀደም ሲል ከጽሁፍ መልክታችን አስቀድሞ የናንተ ጥያቄዎች የለቀረቡ ጥያቄዎች ምላሽ እየተጠባቸው ነበር አንዱ ጠያቂያችን በተለይ መጀመሪያ ጠያቂያችን ያነሱልን ነገር ነበር በባበደው ሻይ ተነከሱ ሰዎች እንብርታቸው ላይ እንደሚከተቡና ቃል ይሄ መከተብ ግዴታ ነው ወይ ባበደ ስለተነከሱ ብቻ ነው ወይስ ባላበደ ሙሻ ወይ በማይታወቁ ሻይ የሚነከሱ የሚከተቡባቸው ሁኔታዎች አሉና ያከታተው ሁኔታውን ምን እንደመልከተው እስኪ ከሳቸው ጥያቄ ተነስተን እንግዲህ አንድ የተነከሰ ይሁን በሌላ መንገድ ከወሻዎች ጋር ግንኙነት ኖሮት ወደ ተቋማት በተለይም ወደኛ ሲመጣ እስካሁን ይሄን ክትባት እንዲወስዱም እንዳወስዱም የሚደረግበት የዓለም ጤና ድርጅት መመሪያ ያለው ስለዚህ ስራው የሚሰራው በዛ በተዘጋጀው ዶክመንት መሰረት ነው ማለት ነው ስለዚህ የሚመጡት ተጠርጣሪ ሰዎች የነሱ የራሳቸው ታሪክ እንዴት ነበር እንዴት ነበር ግንኙነታቸው የነሱ ከሆነ ውሻው ማአለ በይሁት ወይ የሚባለው ሁሉ ነገር መረጃው ከተወሰደ በኋላ በዛ በአለም ጤና ድርጅት በሰጠው መመሪያ መሰረት ተዛዙ ይከናወናል ማንዲዮስዱ እንዳይወስዱ ውሳኔ ይደረሳል ማለት ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው የሚከናወነው እንጂ የግድ ሰዎች ቆም ይፈልጉት ስለተነከሱ ግንኙነት ስላላቸው ብቻ አይደለም እንዲያውም ውሻ ባጠገብ ያልፈዋል ውሻ ከረቀታ አይቶኛል ያበደ ውሻ በዚህ ያልፈዋልና ክትባቱን ስጡ ይያሉ የሚመጡ ማሉ ስለዚህ ይሄ የመተላለፊያ መንገዱን በትክክል ባለማወቅና ባለመገንዘብ ስለሆነ ማለት ስለዚህ ግዴታ ሁሉም የመጣ ሰው ሳይሆን በሽታው ይኖርበታል ተብሎ በነዛ በመመሪያው መሰረት ነው የሚታዘዘው ማለት ስለዚህ ደረጃ አላቸው ካታጎሪ የሚባል አለ በአለም ጤና ደረጃ እንግዲህ ይሄ ካታጎሪ ማለት አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ የተጠቂየ ግንኙነታቸውን መጣ ያሳያሉ እነዛ ነው ስለዚህ በዛ መሰረት በመመሪያው መሰረት ነው የሚታዘዘው ማለት ነው መልካም ኒው ጠያቂ አነሱል ሌላ ጠያቂ አለ የውሾች ጸጉር በተለይ ከመግብ ጋር ቢገባ ወደ ሰውነት በመግብ መልኩ ቢገባ የሚያመጣው ችግር አለ ወይ የሚል ነገር አንስተውልናል በሽታ ያስተላልፋል ወይ የሚል ነገር ተነስቷል አይተ ነው ነለፍ እንግዲህ ምን አልባት የሚያስተላልፍበት ሁኔታ ሊኖር የሚችለው ምንድነው ሁሉም የድመት ሁሉም የውሻ ጸጉር አብሮ በመግባት አስተላልፈ ነገር ግን ድመቷ ወይንም የታመመች ድመት ወይንም የተተረተረች ድመት ወይንም ውሻ እነሱ የሚወጣው ፈሳሽ ጸጉሩ ጋር ግንኙነት ካለውና ያ ቫይረሱ በህይወት ይያለ ወደ ውስጥ የመግባት ወይ መነሱ ጋር ደሞ ቁስል ካላቾ ሌላ አንተን እንግሊክ እንደም አንዱ ከንክሻ ወጪ ቆቆዳ ባለበሱ የሰውን ባይን ባፍንጫ ባፍ የመሳሰሉ አካላቶች ላይ የመተላለፍ እድል አለው ብለናል አንዱ የመተላለፊያ መንገዱ ስለዚህ በእነዚህ በጸጉራቸው ላይ ፈሳሹ ካለና ያ ፈሳሽ ደግሞ ተዋሳያኑን በዛ ካለበት እና ካልሞተ የማስተላለፍ እድል አለው ማለት ነው መልካም እስቲ የዚህን በሽታ ለመከላከል መደረክ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች እንውሰድ ውሾች ማስከተብ በጣም ወሳኝ ነው ይሄንን በሽታ ለመከላከል በጣም ወሳኝ ነው ይባላል ማስከተብ ማለት መሸ ነው መጀመሪያ ያለበት በየስንት ጊዜ ውስጥ ነው መከተብ ያለባቸው የሚለውን መንግስት እስኪ እንግዲህ ይሄን በሽታ ለመከላከል እንደ ሌሎች በሽታዎች በአንድ ተቋም ብቻ የሚከናወን አይደለም ከበሽታው ጸባ ያንጻር በብዙ የብዙ መስራ ቤቶች የብዙ አጋር አካላት የህብረተሰቡ የጋራ ውጤት ነው የሚሆነው በሽታው ለመከላከል ማለት ስለዚህ የመጀመሪያውና ትልቁ ውሻዎችን ማስከተብ ነው የሚሆነው የመጀመሪያው ትልቁ ይሄን በሽታ ለመከላከል እና ለመቆጣጠር ውሻዎችን ማስከተብ ነው ስለዚህ ማንኛውም ውሻ እንዲሁም ውሻ ያላቸው በቤታቸው 
ቢያንስ እንኳን በየአመቱ አንድ ጊዜ ማስከተብ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተለየ ሁኔታ ካለ ከተከተበ በኋላ የተለየ ሁኔታ ካለ እዛ አካባቢ ያሉ የእንሳት ጤና ተቋማት አሉ እነሱን ማማከር ነገር ግን በየአመቱ ቢያንስ አንድ ጊዜ መከተብ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ይሄ የመከላከያው ትልቁ መንገድ ነው። ሌላኛው የህብረተሰብ ግንዛቤ ማሳደግ ነው። እንግዲህ የህብረተሰብ ሲባል ና አንደኛው ዋናው ተጠቂው በተለይ የገጠር አካባቢ የሚኖሩ ሰዎችም ከውሻ ጋር የሚኖሩ እንግዲህ በእኛ ሀገር የህብረተሰብ አናኗ እንስሳትና ሰው አብሮ ነው የሚኖረው ስለዚህ የህብረተሰቡ ዕውቀት በዚህ በሽታ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳደግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እሱንም ደግሞ በእኛ ተቋሙ የሚመለከተው አካልም እየሰራበት ነው ስለዚህ ሁለተኛውና የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳደግ በበሽታው መተላለፊያ መንገዶች መቆጣጣሪያ በደንብ ማሳወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የውሾቹን ስርጭት በተለይ በከተማ እሱን መቀነስ ያስፈልጋል ይሄም እንግዲህ ከዚህ በፊት የሚደረገው በተለይ በመዳኒት በየአመቱ የሚገደልበት ዘመቻ እሱ እሱ ምናልባት ያ ጥሩ ነው ለጊዜው ግን ዘላቂ ማድረግ የውሾቹን ቁጥር የመቀነሻ ዘላቂ የማምከን ስራዎችን በተለይ ተለያዩ ተቋማት እንደ ዩኒቨርሲቲ አይነቶች ስለዚህ ውሾቹ በተለይ ሴቶቹን እንዳይወልዱ አድርጎ የማምከንና ከተማ በሚበዙበት ቦታ መተረፈ ምርት ፋብሪካ ባሉበት ይህ ስራ ቢሰራ አንዱ የመከላከያና የመቆጣጣሪያ መንገድ ነው ማለት ነው። ሌላው ከህግ ጋር ይያዛል እንግዲህ ሌሎቹ ሀገሮችም የሚሰሩበት በተለይ እንግዲህ በሽታ በተለይ በውሻዎች ምክንያት ነው የሚሰራጨው ስለዚህ በህግ መደንገግ አለበት ሰዎች ውሻ ሲኖራቸው እንዴት አርገው መያዝ አለባቸው ምን ማድረግ አለባቸው የሚለው በህግ መመታሰራ አለ በሰዎችም በዛ ህግ እንዲዳኙ እንዲገዙ ሻቸው እንዴት መያዝ እንዳለባቸው ስራ መሰራት አለበት ያው የሚሞካከሩ ነገሮች አሉ ጀምሮች እንደነበሩ አቃል በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ የከተማ የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ያጸደቀው አንድ አዋጅ እንደነበረ አስተውሳለሁ የውሻ ባለቤቶች አያያዝ ማሽ ማስከተው አለባቸው ባያስከተቡ ሌሎችም ቅጣቶችንም ሌሎችም ነገሮችን እንደነበሩ ታስተውሳለሁ ስለዚህ እነዚህ ቅጣቶች ያው ስለ በሽታው ታሪክ ስናነብ ከዚህ በፊት እንደዚህ እንደዚህ በሌሎች ሀገሮችም በተለይ ብዙ ቅጣቶችን ያንድ ሰው ውሻ ሄዶ ሌላ ሰው ቢነክስና ያ ሰው በበሽታው ቢሞት የህይወት ካሳ እንደሚከፈል ጽሁፎችን እናነባለን ስለዚህ እሱሱ ወደ ሀገራችን በተለይ በእኛ ውሻ በመውደድና አፍሮ በመኖር ይሄ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ስለዚህ በህግ ሲኖር ሰዎች የራሳቸውን ውሻ ያስከትባሉ የራሳቸው መታወቂያ ይኖራቸው አለ ወሾቹ ስለዚህ በዛ መልኩ አንዱ ትልቁ የመከላከያና የመቆጣጣሪያ ስርዓት ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ወደ ሰዎች በሽታውን ባጋጣሚ ወደ ሰዎች ከተላለፈ ሰዎች ላይስ የመቆጣጣሪያው የመከላከያው መንገድ ምንድነው ከተባለ አሁንም ህብረተሰቡ ነው ትልቁ ህብረተሰቡ ላይ ግንዛቤውን በሽታው እንዴት ነው ሊሰራጭበት የሚችል በሰው እንዴት ነው ሊይዘው የሚችለው ሚለውን በደንብ ማስገንዘብ ያስፈልጋል እንዲሁም ደግሞ ውሻዎቹ ምልክት ካሳዩና የተለየ ጸባይ ቀድም የተከስናቸው ምልክቶች ካሉ ለብቻ አስሮ የጤና የእንስሳት ጤና ተቋማትን እንዲያማ ክሮ ማድረግ በዛም የተለየ እንክብካብ ክትትል እንዲደረግላቸው ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላውም እንደዚሁ እንግዲህ ሰዎች በአጋጣሚ ተነክሰው ወይንም ደግሞ ግንኙነት ኑሯቸው ይመጣሉ ተራሳቸውን ተጠራጥሮ በበሽታው ሊመጡ ይችላሉ ስለዚህ ያን ደግሞ ከበሽታው ነፃ የሚሆኑበትን ክትባት አቅርቦት ማማማቀቦትን ማሳደግ ማለት ነው ስለዚህ ክትባቱ ካለ ከዛ አልፎ ቢመጡ እንኳን ተነክሰው ቢመጡ እዚህ ክትባቱ ህክምናው ስላለ የመሞትና በሽታው በሰውነታቸው የማደጉንትን ይቀንሳል ማለት ነው 
ምናልባት ይሄ ክትባቱ የት ነው የሚሰጠው መቼ ነው መሰጠትስ ያለበት የሚለውንም ትንሽ ቢነሳና ጥሩ ቢታይ ጥሩ ነው ማለት ሁሉ የሚያገሪቱ አካባቢዎች ላይ መሰጠት ይችላል ጥቆማም ጭምር መስጠት ስለሚያስፈልግ ይሄ ነው አዎ እንግዲህ ክትባቱ ሁለት አይነት ነው አንዱ በውጭ የሚመረት ነው እንግዲህ የተለያዩ ነጋዴዎች የሚያመጡት ሁለተኛው ደግሞ በእኛ ተቋም የሚመረተው ነው ስለዚህ መዳኒቶች እንደሚመረቱበት ሁኔታ የሚሰጡበት ቦታ ይለያል ማለት ነው ስለዚህ ያመራረቱ ስርዓት የክትባቱ ሁኔታ የሚሰጥበትን ቦታ ይወስነዋል ማለት ስለዚህ ለምሳሌ ከውጭ የሚመጣው በክንድ ይሰጣል እኛ ሀገር የሚመረተው ደግሞ በእንብርት አካባቢ ይሰጣል ስለዚህ ሁለቱም የተለያየ ቦታ ነው የሚሰጡት ያም ደግሞ ከበሽት ከክትባቱ አመራረት ከክትባቱ ራሳቸው የሚያመርቱት አካል የዚህ ክትባት አሰጣጥ ብሎ የሚያዘጋጁት አለ በዛ መመሪያ መሰረት ነው የሚሰጠው ማለት ነው። የክትባት አቅርቦቱና አገልግሎቱስ እንደው ምን ያህል ተደራሽ ነው ማለት ይቻላል? የየት አካባቢዎች ይሰጣል? በሀገሪቱ የትውት ወስዋሽ ላይ ሰጣል የሚለውንም ባይጥሩ ነው ምናልባት ምክር ፈላጊዎች እንደዚህ አይነት አገልግሎት ፈላጊዎች ቢኖሩ የት ቢሄዱ ይችላሉ የሚለውንም በዚህ ዋጋጣሚ ማሳወቅ ስለሚገባው ይሄ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው አንዱም የሚገጥመን ችግር ምንድነው በአብዱሻ በተጠረጠረ የተነከሱ ወይም ግንኙነት ነበረን ብለው የሚመጡ ከሩቅ ቦታ ካገሪቱ ሩቅ ከረቀት ካለው ቦታ ተነስተው እነሱ ለመውሰድ ወደኛ ተቋማት ይመጣሉ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ሰልጤና ኢንስቲትዩት ይመጣሉ ስለዚህ አንደኛ ይሄ ክትባት ለነሱ አይሰጥም። ለምን የዛ የክትባቱ የሚጓጓዝበት የሚቀመጥበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ለወደፊቱ ይሄንም እንትን የሚያዳምጡ ሰዎች በጤና ተቋማት በተለያዩ እንግዲህ ይሄ ክትባት በተለይ በእኛ የሚመረተው ክል በኢትዮጵያ ብረሰቱ የና ኢንስቲትዩት የሚመረተው በጣም ብዙ ቆይቷል ብዙ ማገልግሎት አለ ክልል ጤና ቢሮዎች ያቁታል በዚህ በሽታ በተለይ በስፋት የሚከሰትባቸው ቦታዎች በደም ያቁታል ስለዚህ ሁሉም የጤና ቢሮዎች እዚ ተቋማት ላይ እንደሚወሰድ ያቃሉ ሆስፒታሎች እንደሚወሰድ ያቃሉ በሁሉም ያገሪቱ ክፍል እንግዲህ እዚ 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 ቦታ ላይ የሚለውን መጥቀስ ባልችልም ግን በሁሉም ክልል የጠየቁ ሰዎች በሽታው ተከሰተባቸው በሰዎች ስጡን ብለው ከክልል የመጡ ሰዎች የሆስፒታል የጤና ጣቢያ ባለሙያዎች እየመጡ እየወሰዱ ነው ስለዚህ ምን መክራቸው ምንድነው ቅርብ በነሱ ቅርብ ያለ ጤና ጣቢያን ወይንም ሆስፒታል ይጠይቃሉ ያ እዛ ካለ እዛው ይሰጣቸዋል ያለ ያ ደግሞ ቅርብ ያለ ቦታ የሚገኝበትን ቦታ ይጠቁማቸዋል እዛ አገልግሎት ያገኛሉ ማለት ስለዚህ በኢትዮጵያ የሚያገሪቱ ክፍል ክፍት ነው እዚ መጥተው ይወስዳሉ እዚ ቦታ እዚ ቦታ ተብሎ የተወሰነ ነገር ስለሌለው ነገር ግን ራሳቸው ክልሎቹ ከ ክትባቱ የሚሰጡ ሙያተኞች ይኖራሉ ክትባቱ የሚቀመጥበትን ቦታ ራሳቸው ይመረጡበታሉ ክልሎች ስለዚህ እነዛ ቦታዎች ክልሎች ይመረጧቸው ስለሆነ ወደ ጤና ተቋማት ወደ ሆስፒታል ሲሄዱ እነሱ ከነዛ ጋር ይነጋገሩና የት እንዳለ ይነግሯቸዋል በዛ ተቋማ መሰረት አገልግሎቱን ያገኛሉ ግን በሁሉም ክልል ይሄ አገልግሎት አለ ማለት ነው መልካም ምናልባት ቀደም ሲል እንደገለጹልን ባበደውሻ ወይ እንዳበደ በተጠረጠረው ሻይ ተነከሱ ሰዎች መሴ ነው ሜዲያ ያለባቸው እነዚህን አገልግሎቶች ለማግኘት መሴ ማለት በሰዓታት በቀን በደቂቃዎችም ጭምር ሊሆን ይችላል ለየትኛው ነው ደሞ ጥሩ የሚሆነው በየትኛው ጊዜ ቢሄዱ ነው የሚለው ለመከላከልም ጠቃሚ ነው ይስለማምን ይሄን እንዲያቄ ማነሳው እንግዲህ አሁን ይሄም በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ለህብረተሰቡም የሚጠቅም እንትን ነው 
ለምን እንግዲህ ይሄን ክትባት ወይንም ይሄን የህክምና ከንክሻ ወይንም ደግሞ ከበሽታው ከተተረጠረው እንስሳ ግንኙነት ካደረጉ በኋላ ብዙን ጊዜ በጣም ቆይተው ይመጣሉ። ይሄ ክትባት ይሄ የሚሰጣው ደግሞ በሽታው በሰውነታችን ውስጥ ከማደጉ በፊት ነው። በሽታው ሰውነታችን ከመቆጣጠሩ በፊት ነው። በሽታው በሰውነታችን ምልክት ከማሳየቱ በፊት ነው ስለዚህ ይሄን ካሳዩና ምልክት አሳይተው ከመጡ በኋላ አይድኑም ስለዚህ የሚደረገው ወዲያውኑ ወዲያውኑ እንደተነከሱ ወይንም ደግሞ ግንኙነት ነበረ ከተጠረጠረ እንስሳ ወይንም ካበደ እንስሳ እንዳሉ ወዲያውኑ ይሄን አገልግሎት ማግኘት አለባቸው እንግዲህ በደቂቃዎች በሰከንዶች ለማለት አንዳንዶቹ ርቅቦታይ ይሆናሉ ስለዚህ ቶሎ ያን አገልግሎት ማግኘት አይችሉም ነገር ግን በቻሉት መጠን ቶሎ ወደ ጤና ተቋማት ሄዶ ይሄን አገልግሎት ማግኘት አለባቸው ወደ ቶሎ በፍጥነት ማለት ነው ስለዚህ መዘግየቱ ህይወትን አደጋ ለሊት ይችላል ለሞት ሊዳርግ ይችላል እንዶ ገጠመኞች አሉ በእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ላይ አ ምናልባት እንግዲህ አሁን ምልክቱን ካሳዩ በኋላ የሚመጡ እንግዲህ ይሄ በሽታ በጣም አስከፊና ምናልባት አሉ ከሚባሉ በሽታዎች ሁሉ እንደው በዚህ የታመመና ሰው ምልክቱን ያሳየ ሲታይ በጣም ዘግናይ ነው ራሱን እየበላ ሰው ማያስተምመው ሰው አስተማሙ እንዲሞት ማድርገው በሽታ ነው ከባድ ሰዎችንም የመናከስና ራሱንም የመብላት እንትን ስለዚህ አብዛኞቹ እንደዚህ ምልክት ያሳዩ የሚመጡት በሽተኞች ምንድነው ይዘገያሉ ወደ ተለያየ በራሳቸው እምነት አንጻር በራሳቸው እንትን ወደ ጤና ተቋማት ቶሎ አይሄዱ ይዘገያሉ ስለዚህ አብዛኞቹ እንደዚህ አይነት በሽተኞች ሲመጡ ስንጠይቅ አስተማማሚዎቻቸውን ይዘዋቸው የሚመጡትን ስንጠይቅ ቶሎ ከከወር ከሁለት ወር ከአንድ ሳምንት ከአምስት ቀን ከምናምን በላይ ነው ቆይተው በጣም ዘጊተው የሚመጡ ያ ከሆነ በኋላ ደግሞ ምልክቱን ካሳዩ በኋላ ያው የመዳን እድሉ ዜሮ ስለሆነ የሚያጋጥሙን እንደ በዚህ ምልክት አሳይተውና አብደው የሚመጡ ሰዎች አሉ ስለዚህ የሚያጋጥሙን በመዘጌታቸው ምክንያት ነው ማለት ነው። ሌሎች ሙከራዎችን ሲያረጉ ሊቆይ ይችላሉ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። እንግዲህ የራሳቸውን የባህል ሊሆን ይችላል የራሳቸው በበሽታው አልተላለፈብኝም ብለው ሊሆን ይችላል ስለዚህ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። አሁን በጥናትም እየተሰሩ ያሉ አሉ። ለምን እንደው ብረተሰቡ ቶሎ ብሎ ወደዚህ ተቋማት ማይሄደው የሚለው የተለያዩ ችግሮች አሉ እንዲዘገዩ የሚያደርጓቸው ስለዚህ በእምነት የተለያዩ የተለያዩ የራሳቸው በቸዳው አልተላለፈብኝም ብለውም ስለሚያስቡ ነው ስለዚህ ብዙ ችግሮች አሉ ቶሎ እንዳይመጡ የሚያደርጓቸው ነገር ግን በቶሎ ወደ ጤና ተቋማትና የና አገልግሎት ማግኘት አለባቸው ማለት ነው መልካም በስተመጨረሻ እንደማ እንደማጠቃለያ እናንሳና እንዳንድ ጊዜ የማያውቁት እንስሳ ሊሆን ይችላል የሚነክሳቸው የማያውቁት ውሻ ሊሆን ይችላል የሚነክሳቸው ሰዎች እና የጥርጣሪያ አቅማቸው በጣም ይጨምራል እንደዛ ሲሆን እቺን እንደማጠቃለያ እናንሳትና እናጠቃል አዎ አሁን ይሄ ከፍተኛ አጋጥማቸው ሊሆን ይችላል ምንለው አንዱ ይሄ ነው ለምን የራሳቸው ከሆነ ለቤታቸው ለምሳሌ እንግዲህ በአለም ጤና ድርጅት መሰረት ክትባት መውሰድ ያለበት የሚባለው ተጠርጣሪ በሽተኛ ሰው እንዲውስት ይደረጋል ነገር ግን ውሻዎቻቸው እስከ 10 ቀን በህይወት ካሉ ወዲያውኑ ክትባቱ ይቋረጣል ለምን ራሳቸው እየተከታተሏቸው ስለሆነ ማለት ነው 10 ቀን ከቆየ ያውሻ ቢነክስ ወይንም ደግሞ ፈሳሹ ሰዎች ላይ ቢያርፍ በዛ ጊዜ በሽታውን የማስተላለፍ እንትን ስለማይኖረው ከ10 ቀን በኋላ መዳኒቱን እንዲያቋርጡ ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን ማያቋቸው እንስሳቶች ከሆነ የነከሷቸው ይሄን የማወቀና በዚህ የምናቋረጥበትም 
በሽታ ጤነኛ ነው የምንልበት እድል ስለሌለ በተለይ በማያቋቸው እንስሳቶች ተነክሰው የሚመጡት ሰዎች ግጥባቱ እንዲወስዱ ነው የሚደረገው ማለት ነው። መልካም በዚሁና አጠቃል ለነበረን ቆይታ ጅግና መሰግናለን ተመልካቾች ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ዶክተር ባይ ያሸናፊ በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ከንሳት ወደ ሰው የሚተላለፉ በሽታዎች ተመራማሪ እዚ ስቱዲዮአችን በመገኘት ስለ ደብዱሻ በሽታ ምንነት መተላለፊያ መንገድና መከላኪያ ዘዴዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ ሰጥተውናል እጅግና መሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችንም የተከታተላችሁትን ይመስላል ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት ተጠብቃችኋለን እስከዚያው ሰላም ቆዩ መሰግናለሁ ዶክተር